फोल्डर दीछी तो एक ही जिन सबा के देर दरकार आमन टपिक्स तमन टपिक्स एक जगह दीते जेखने दी सबाई पे जा तो एक सल्यूशन आम सिलेक्टर इनिभार्सल सिलेक्टर बोला सिलेक्टर आटर सैन टा कि स्टार स्टार दिए स्टार भेतरे जा लिखब से भेतरे बाबा मा भाई बोन तरह सबाई पा जो तरह संगे ओ प्रपार्टीटा जाए जो प्रपार्टीटा जाए सबाई पा एन कथा हमें सब मध्य कमन को फार्ष्ट अफ अल बक्स सैजिंग बॉर्डर बक्स बक्स सैजिंग बॉर्डर बक्स यूज करते क्यों यूज कराजे जाते मार्जिन पैडिंग टोटल व्हाइट हाइट नहीं प्रब्लेम ना हो बक्स सैजिंग बॉर्डर बक्स आपिक्सा के करते स्टारे मध्य दीते तो बेसिकाली टपिक्सा गतकाल क्लस ना तो हमें गतकाल क्लस टपिक्स तो आज के करबना जेटा करते फाइल दुईटा एक कपि करते हाँ ले आउट और एक कपि कर फाइल गतकाल के टपिक्स गुलाटर बक्स दीब कम स्टार प्रपार्टी लिखे बडी स्टार बोलते अपना सवार मध्य ही पाँच हाँ बड़ी आसान दीब ना इतना स्टारे दिए देवाटाई हम भलो देखें नहीं कोई छें तो कि नहीं 
একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন স্ক্রিনের দিকে তাকায় থাকেন আর কানটা আমার কথার দিকে রাখেন তাইলেই হবে আপনি আমার দিকে তাকায় কথা বলেন তখন ওই দিকে কিছু মিস হয়ে যায় দেখেন আমরা কি করলাম বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স কোনো চেঞ্জ কিন্তু হয় নাই হয়েছে অলের মধ্যে দিয়ে দিলাম সবাই ঠিকঠাক মতো পেয়ে গেল দেখেন আমাদের গত দিনেরটা কি ছিল এখানে একটুখানে কিন্তু ফাঁক একটু ছোট ছিল না এই তিনটা এই তিনটা কিন্তু একটু ছোট ছিল এক পিক্সেল বা দুই পিক্সেল একটু ছোট ছিল কারণ আমরা কি করছিলাম এই যে পরে পরের যে তিনটা ডিপ মেইন ডিপ এই তিনজনকে আমরা আলাদা করে কোনো ওয়াইট দিই নাই শুধু ডিপের যে ওয়াইট সেটাই পাচ্ছিল তো এই জন্য মার্জিন প্যাটিং নিয়ে হয়তো তার কোনো একটা প্রবলেম ছিল বাট এখন কোনো প্রবলেম নাই কারণ কি হয়েছে দেখেন আমরা কি করলাম আমরা অলের মধ্যে বা ইউনিভার্সাল বাসিক্যালি এটাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল সিলেক্টর বা অল সিলেক্টর যদি শর্টকারে যাদের মানে এটার নাম বলতে চান তাহলে এটা অল সিলেক্টর অথবা ইউনিভার্সাল সিলেক্টর चले आसना ले आउट करार समय है कि प्रथम अपनी जो डिजाइन कर फिलबें से डिजाइन परवर्ती जो अपना सब ठीक आपनर क्योंकुलेशन तेजे जा सब ठीक आसपर किस समय जाए देखें जो ले आउट भेगे जाए तो ये नहीं वाइड हर किस नाई ले आउट करते गांगे ही ठीक करते हैं देखिए फ्लट लेफ्ट सबाई बंद कर दिल दिए दिल कार मध्य ডিভের ভেতরে কোনো ঝামেলা কিন্তু করতেছে না তাহলে আমাদের এখানে সুবিধাটা কি হইলো দেখেন এখানে আগে কয়টা ছিল এটা ডিসপ্লে ইনলাইন যদি আমরা বাদ দিই ছিল কয়টা আমাদের চারটা প্রপার্টি ছিল না এখন যদি আমি চারটা প্রপার্টি ধরেন এটা এই তিনটা নাই এই তিনটা প্রপার্টি এখানে নাই তাহলে দেখেন আমার আমার প্রপার্টিগুলো কত অল্প হয়ে গেল যেমন পেজের ওনার সি এস এস পেজও কিন্তু ছোট হয়ে যাবে হিজি লাগবে না তো বেসিক্যালি এইটা হচ্ছে ইস্যু যে আমরা যখন কাজ করব যে কমন কিছু প্রপার্টি থাকবে সেই প্রপার্টিগুলো যদি হয় যে সেই কমন প্রপার্টিগুলো সব ডিপ পাচ্ছে তাহলে সব একটা ডিপের কমন প্রপার্টি নিয়ে সেখানে আমরা সেখানে আমরা দিয়ে দিব আবার হচ্ছে কিছু টপিক্স থাকে যে আমার একদম সবার মধ্যে যাবে যেমন বক্স সাইজিং বর্ডার বক্স তাহলে এটা আমরা ইউনিভার্সাল সিলেক্টরের মধ্যে দিতে পারি আরেকটা থাকে আমাদের পেজের কিন্তু বাই ডিফল্ট একটা মার্জিন প্যারিং থাকে না ধরেন আমরা এখন ডিবের ওয়াইট কত সি নাইনটি পারসেন্ট না হান্ড্রেড পারসেন্ট যদি দিয়ে দিই হান্ড্রেড পারসেন্ট দিলাম পুরোটা পেয়ে গেল তারপরে কি ফাঁকা আসে না তাহলে এখন যদি আমরা বলে দিই কারণ এই যে ফাঁকাটা দেখতে চান না এটা হচ্ছে বডির মার্জিন প্যারিং তাহলে এখন যদি আমরা বডিকে বলে দেই যে মার্জিন জিরো আর প্যাডিং জিরো তাহলে কোনো জায়গা আছে আর এখন কিন্তু আর কোনো জায়গা নাই তো বাই ডিফল্ট যার প্রপার্টি সেই প্রপার্টিগুলো আমরা রিমুভ করতে হলে যদি কোনো টপিক্স রিমুভ করতে যায় তার মানে আগে ওখানে থাকতে হবে তাই না ওকে এখন গত দিনে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে ফ্লট প্রপার্টিটা মোটামুটি দেখছি সবাই যে ফ্লটের হচ্ছে চারটা প্রপার্টি একটা লেফট একটা রাইট একটা বোথ একটা হচ্ছে ইনহ্যারিট মানে ইনহ্যারিটটা হচ্ছে যাদেরই প্যারেন্ট চাইল্ড থাকবে সেখানে আপনি ইউজ করতে পারবেন যেমন ডিবের প্যারেন্ট চাইল্ড যদি পি ট্যাগ হয় বা এইচ ওয়ান হয় তাহলে ডিবের প্রপার্টি এইচ ওয়ান বা পি ট্যাগ পাইতেই পারে ওকে এখন আমরা আরেকটা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আরেকটা টপিক কি শিখছিলাম কতদিন যে ডিসপ্লে এখানে আমরা দেখছি কি ডিসপ্লে ইনলাইন আর ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক আর একটা কি জানি যে ডিসপ্লে 
ব্লক এখন আগে আমাদের বুঝতে হবে যে বেসিক্যালি এটা মারা গেছে প্রবলেম হচ্ছে কি তিনবার করছি তিনবার করছি এটা प्रपार्टी একটু সবাই স্ক্রিনের দিকে খেয়াল করেন তাহলে ডিসপ্লে প্রপার্টি এখানে কোন কোন প্রপার্টি আছে দেখেন ব্লক লেভেল ব্লক প্রপার্টি আছে তারপরে ইনলাইন আছে আর কি কি আছে আর আছে হচ্ছে ডিসপ্লে নান তাহলে নর্মালি আমরা পাচ্ছি হচ্ছে কি কি নর্মালি আমরা পাচ্ছি আপনারা হচ্ছে বেসিক্যালি ডিসপ্লে দুই রকম বলতে পারেন দুই রকম বা তিন রকম একটা হচ্ছে ইনলাইন একটা হচ্ছে ব্লক আর একটা হচ্ছে নান একটা হচ্ছে ইনলাইন একটা হচ্ছে ব্লক একটা হচ্ছে নান যাচ্ছি বাবা একটু ওয়েট করি এখন দেখেন প্রথমে কে আছে প্রথমে আছে হচ্ছে ব্লক এলিমেন্ট বা ডিসপ্লে ব্লক যেটা আমরা চিন্তা করতেছি তার ডিসপ্লে ব্লক এলিমেন্ট বলতে এখানে কি কি বোঝাচ্ছে আমরা দেখছি যে ডিম নিলে কেউ কি করে ডিমের কিন্তু পাশে জায়গা থাকলে আরেকজনকে আসতে দেয় না এখানে এক্সাম্পল আছে কয়টা দুই তিনটা আছে ডিপ এইচ ওয়ান পিটেক ফর্ম হেডার ফুডার সেকশন এরকম করে কিছু প্রপার্টি দেয়া আছে তো যদি আমরা এখানে লিখি ডিসপ্লে লিখে যদি সার্চ দেয় কিছু আসবে এখানে যেতে যাচ্ছি না আমি এখন আমাদের একটু বুঝতে হবে যে বেসিক্যালি আমাদের যে ব্লক এলিমেন্ট বা ডিসপ্লে ব্লক তাহলে এখানে কি বলতেছে ব্লক এলিমেন্ট ব্লক এলিমেন্ট বলতে কোন গুলাকে বোঝানো হচ্ছে আর ইনলাইন এলিমেন্ট বলতে কোন গুলাকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে ব্লক এলিমেন্ট বলতে যদি আমরা বুঝতে চাই আমরা যেটা করতে পারি আজকের জন্য আর একটা পেজ নিতে পারি যে লেআউট তো আমাদের আজকের কাজের জন্য লাগবে তাহলে আমার একটা নতুন ফাইল নেই এটা দেয় ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এল আপনারা পরে করেন একটু থামেন সেভ দিলাম আজকে আমরা করবো হচ্ছে সি এস এস ডিসপ্লে ফাইন এখন দেখেন যদি আমি ডিভ নেই যে আমি ডিভ নিলাম जैगा पास जैगाशन तो आसते आसे ना तरह ব্লক এলিমেন্ট তো ব্লক এলিমেন্টের বৈশিষ্ট্য কি তাকে আমি যেখানে নেব তার যদি লেফটে জায়গা থাকেও লেফট সরি তার যদি রাইট সাইডে জায়গা থাকেও সে ওখানে আর কাউকে বসে দেবে না সে ফুল স্ক্রিনটা ব্লক করে নেবে তো যখনই আমরা কোনো প্রপার্টিকে এরকম বৈশিষ্ট্য সহ দেখব তখনই আমরা সেটাকে ভাবব কি ব্লক এলিমেন্ট তা আমরা একদিন কাজ করার মধ্যে আর একটা ব্লক আরও কিছু ব্লক এলিমেন্ট দেখছি না যে যে এইচ ওয়ান তারপরে আর কি দেখছি পিটেক 
এগুলা ব্লক হিসেবে দেখছি সন্ধ্যায় কি হয়েছে ঠিকঠাক সব মাঝে মধ্যে মনে হয় কি আপনার খুব বিরক্ত হচ্ছে এখন যদি আমরা দেখতে চাই যে ইনলাইন এলিমেন্ট কোনগুলা ইনলাইন এলিমেন্ট কোনগুলা তাহলে ইনলাইন এলিমেন্ট দেখার জন্য আমরা যেটা করতে পারি ফার্স্ট অফ অল আমাদের একটা গোলা লুটে গেছে না স্প্যান ট্যাগ এ সর্ব সব কিছুর মধ্যে যায় তাহলে এখন দেখেন স্প্যান ট্যাগ লিখলে কিভাবে আসে যে হেডিং আছে দেখেন স্প্যান ট্যাগ পাশাপাশি আসছে না এখন কি হয়েছে যে যদি আমি আরও লেখা বাড়াই দেই যে আরও কিছু লিখলাম আরও কিছু লিখলাম তার মানে ইনলাইন এলিমেন্টগুলো আপনার যে কন্টেন্ট কন্টেন্ট অনুযায়ী জায়গা নেবে আপনি ওই ট্যাগের মধ্যে যতটুকু কন্টেন্ট দেবেন সেই অনুযায়ী জায়গা নেবে এবং সে যদি তার রাইট সাইডে জায়গা থাকে তাহলে পাশে আরেকজনকে বসতে দেবে ঠিক আছে তাহলে পাশে সে আরেকজনকে বসতে দেবে যদি আমি এরকম বৈশিষ্ট্য কাউকে দেখি তাহলে আমরা কি দেখবো সেটা হচ্ছে কি ইনলাইন এলিমেন্ট এখন দেখেন স্প্যান ট্যাগটা ইনলাইন এলিমেন্ট তারপরে আপনি যদি ইমেজ অ্যাড করেন ইমেজটা ইনলাইন এলিমেন্ট অ্যাঙ্কর ট্যাগটা ইনলাইন এলিমেন্ট ঠিক আছে তার মানে এগুলো কি আপনার ভেতরের কন্টেন্ট অনুযায়ী রাইট সাইডে জায়গা থাকলে তারা পাশাপাশি বসে আর ব্লক এলিমেন্ট হলে আপনি যদি ভেতরে কোনো কিছু নাও দেন শুধু একটা একটা ওয়ার্ড লিখছেন শুধু ডি লিখছেন আর কিছু লেখেন নাই তারপরে সে কি করবে সে ফুল ওয়াইটটা নিয়ে নেবে ডিম ইউজ হবে সেমেন্টিক ট্যাগ ইউজ হবে বর্ডার মার্জিন প্যাডিং মানে মানে মোলা তো আপনার বক্স মডেল হবে প্রত্যেকটা কন্টেন্ট তারপরে আপনার হচ্ছে ইউএলএলআই এগুলোতে ইউজ হবে এগুলোর জন্য আপনার ইউজ হবে আপনার নর্মালি লাগবে হচ্ছে বর্ডার মার্জিন প্যাডিং ডিসপ্লে তারপরে পজিশন তারপরে ফ্লোট হোক ফ্লেক্স হোক এটা আলাদা এটা হচ্ছে আপনার লেআউট কোন ধরনের করতে আছেন তার উপর ডিপেন্ড করবে তো এটা ফ্লট দিয়ে করতে পারেন ফ্লেক্স দিয়ে করতে পারেন যেমন আগে হচ্ছে বুস্টার ছিল ফ্লট দিয়ে বুস্টার ফ্রেমওয়ার্ক ছিল ফ্লট দিয়ে ভেতরে সিএসএস করা এখন এটা ফ্লেক্স দিয়ে করা আবার হচ্ছে মানে এই পাঁচটা মোটামুটি সবসময় লাগবে হ্যাঁ এই যে এখানে দেখেন আপনার লাগবে কি কমেন্টস কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বর্ডার মার্জিন প্যাডিং তারপরে হাইট ওয়াইড তারপরে ফন্ট আইকন লিঙ্ক লিস্ট ডিসপ্লে পজিশন জেড ইন্ডেক্স এখন ফ্লট করেন ফ্লেক্স করেন যে কোনো একটা লাগবে কম্পিউটার সুদো ক্লাস সুদো এলিমেন্ট এগুলো তো মেন্ডেটরি সবসময় লাগবে নেভিগেশন ড্রপ ডাউন ইমেজ গ্যালারি এখন ম্যাক্সিমাম সাইডে কাউন্টার ইউজ হয় যেটা বিআইটিএম সাইডেও আছে তারপরে হচ্ছে অ্যাডভান্সে যদি যাই অ্যাডভান্সে গিয়ে আমাদের বর্ডার রেডিয়াসটা আমরা সবসময় ইউজ করতেছি তারপরে হইতে পারে গ্রেডিয়েন্ট হইতে পারে শ্যাডো তারপরে এখন যেটা সবসময় ইউজ ইউজ হয় সেটা হচ্ছে ট্রানজিশন অ্যানিমেশন এটা খুব ইউজ হয় ট্রানজিশন এবং অ্যানিমেশন ঠিক আছে আর যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে মিডিয়া কুইরি মিডিয়া কুইরিটা কি মিডিয়া কুইরি তো রেসপন্সিভের জন্য আমরা যে সিএসএস প্রপারিটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে মিডিয়া কুইরি ওকে এখন দেখেন আমরা কি এখন বুঝতে পারছি কোনগুলা ব্লক এলিমেন্ট কোনগুলা ইনলাইন এলিমেন্ট দেখলে বুঝতে পারবো সবাই বুঝতে পারবো কার বৈশিষ্ট্য কেমন এটা মুখস্থ করার বিষয় না এখন প্রথম যখন আপনি ক্লাসে আসছিলেন এরপরে আমরা আসি ইনলাইনে ইনলাইনে কি কি আছে দেখেন ইনলাইনে অনেকগুলো আছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ আছে অ্যাব্রিভিয়েশন আছে তারপরে তার সামথিং একটা কিছু তারপরে বি ট্যাগ মানে বোল্ড বিডিও বিগ বিআর বাটন তার মানে কি বাটনও কি ইনলাইন এলিমেন্ট তার বাটন দিলে পাশাপাশি বাটন আসবে তারপরে আই ইমেজ ইনপুট 
লেভেল ম্যাপ অবজেক্ট এগুলো দেখেন এখানে ম্যাক্সিমাম টপিক্সই দেওয়া আছে যার যার মধ্যে আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করতে শিখি অ্যাঙ্কর ট্যাগ ইউজ হচ্ছে এরপরে আমরা ইউজ করব ইমেজ এরপর আমরা ইউজ করব ইনপুট লেভেল তারপরে ইউজ হবে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনার বাটন এই টপিক্সগুলো আমরা সবচেয়ে বেশি ইউজ করব টেক্সট এরিয়া তো ফর্মের মধ্যে চলে আসলো কিন্তু আমরা আমি বলছি সবচেয়ে বেশি যেগুলো ইউজ হবে এর মধ্যে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এবং বাটন অ্যাঙ্কর ট্যাগ বাটন এবং ইমেজ এটা সবসময় ইউজ হবে আর ইনপুটটা ইউজ হবে যদি আমার ফর্ম দরকার হয় তাহলে ইউজ হবে আদারওয়াইজ ইউজ হবে না আর আমাদের ম্যাক্সিমাম টপিক্সই কি ব্লক এলিমেন্ট এখন কোন একটা টপিক্স ইনলাইন আছে সেটা ব্লক করতে হবে কোন একটা টপিক্স ইনলাইন আছে সেটা ব্লক এলিমেন্ট করতে হবে তাইলে আমরা কিভাবে করতে পারি এখন দেখেন আমার কাছেও আছে আমার কাছেও আছে আচ্ছা কোন টপিক যদি ইনলাইন হয় ধরেন আমার প্রথম টপিক হচ্ছে ইনলাইন ক্লাসে আসি তাহলে ব্লক আর ইনলাইনটা বুঝছি না বুঝলে দেখেন কোথায় আছে এগুলো এইচ টি এম এল টিউটোরিয়ালের মধ্যে এইচ টি এম এল ব্লক এবং ইনলাইন এখানে আপনারা ডিটেলস পেয়ে যাচ্ছেন তারপরে যদি ডিটেলস দরকার হয় যে ডিসপ্লে এটা কোথায় আছে এটা হচ্ছে সি এস এস রেফার প্রপার্টিজের মধ্যে আছে সি এস এস প্রপার্টিজের মধ্যে গিয়ে আপনি ডিসপ্লের বাকি কন্টেন্টগুলো পেয়ে যাবেন এখানে ডিসপ্লের আরও কিছু টপিকস আছে যে ডিসপ্লে কাকে কাকে করতে পারবেন এখানে একদম ডিটেলস দেয়া আছে যে ইনলাইন ইনলাইন করলে কি হবে তার ডেমো আছে ব্লক ব্লক করলে কি হবে তার ডেমো আছে এই যে ডিসপ্লে কন্টেন্ট এটা করলে কি হয় ফ্লেক্স করলে কি হয় গ্রিড করলে কি হয় ইনলাইনে কি হয় এখানে সবগুলো দেয়া আছে তো হ্যাঁ আপনারা যখন ফ্লেক্স করবেন তখন ডিসপ্লে করে দিতে হবে ফ্লেক্স হ্যাঁ বাট আমাদের আমরা এখন শিখতেছি শুধু আমরা এখন শুধু ইনলাইন আর ইনলাইন ব্লক শিখলেই হবে আপাতত দরকার নাই বাট যদি আপনার বেশি দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি এখানে পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নাই ইনলাইন আর আর হচ্ছে ব্লক আর কিছু ইউজই হয় না মনে করে আর যদি আমি ফ্লেক্স ফ্লেক্স লেআউটে যাই তখন আমার ডিসপ্লে ফ্লেক্স লাগবে তার আগ পর্যন্ত কোথাও লাগবে না যদি আমি আমার লেআউটটা ফ্লেক্স দিয়ে করি তাহলে আমার ডিসপ্লে ফ্লেক্স লাগবে না হলে লাগবে না না আপাতত আমি দুইটা ভালো চিন্তা করো আমার বেশি দরকার নাম কি বলছি বারবার আপনাদের একটু ফ্রি রাখতেছি আপনারা প্যাচাইতেছেন কেন প্যাচাইন না খেয়াল করেন সবাই স্ক্রিনের দিকে তাকান যে ডিসপ্লে নান মানে তো বুঝতেছি যে ওখানে কোনো কিছুই থাকবে না দেখেন রিমুভ করে দিলাম তার জায়গায় আরেকটা টপিক চলে আসলো এখন এখানে ডিসপ্লে নান এবং ভিজিবিলিটি হিডেন দুইটা দেখতে গেলে একই রকম আপনি যদি ঠিক মতো খেয়াল না করেন তাহলে মনে হবে একই রকম এটা দিলেও আপনার প্রপার্টিটা থাকবে না এটা না দিলেও আপনার প্রপার্টিটা থাকবে না দিলাম এটা কি এখানে আসছে তার মানে ভিজিবিলিটি হিডেন মানে হচ্ছে আপনার প্রপার্টিটা থাকবে কিন্তু হিডেন হয়ে থাকবে ওই জায়গায় আর আর কেউ এসে বসবে না জাস্ট আপনার টপিকটা শো হবে না আর ডিসপ্লে নান বলতে আপনার ওই পুরা প্রপার্টিটাই ওখান থেকে চলে যাবে ঠিক আছে ডিলেট হয়ে যাবে এটা ঠিক না একদমই ওখান থেকে ওখান থেকে ডিসপ্লে থেকে চলে যাবে হ্যাঁ তো এই হলো আপনার ভিজিবিলিটি হিডেন এবং ডিসপ্লে নানের মধ্যে একটু পার্থক্য দেখতে গেলে দুজন একই রকম কিন্তু দুটা দুইটা দুই রকম যেরকম আমরা মিনিং বুঝতেছি যে ডিসপ্লে না এটা কি পরে আবার ব্যাক করানো যাবে রিমুভ করার পরে ডিসপ্লে আবার ভিজিবল দিলে ডিসপ্লে তুল নাম তুলে দিলেই চলে আসবে ডিসপ্লে ভিজিবল দিলে ইনটা চলে না ম্যাডাম দেখা যাচ্ছে ডিসপ্লে ইনটা সে এখানে ভিজিবল করলে হ্যাঁ তাহলে এইটুকুন বুঝছি এখন হিডেন করলাম এটা একটা প্রপার্টি আছে সেটা হচ্ছে ভিজিবিলিটি ভিজিবল দেখেন আমি এখানে যদি যাই 
এই জঙ্কে কি বলছে ক্লাস হিডেন এবং তাকে বলছে ভিজিবিলিটি হিডেন আমি যদি এটা তুলে দেই দেখেন এখানে আরেকটা টপিক্স কিন্তু চলে আসছে এখন ভিজিবিলিটি হিডেন দিলাম যদি এটা একেবারে আনতে চান যেমন এখানে নাই তাহলে কি করতে হবে এখানে লিখতে হবে হচ্ছে ভিজিবিলিটি ভিজিবল তার মানে বাই ডিফল কি থাকতেছে বাই ডিফল ভিজিবিলিটি ভিজিবলই থাকে যদি কোনো সময় আমরা ভিজিবিলিটি হিডেন করে দেই তাহলে আমরা পরবর্তীতে গিয়ে ভিজিবিলিটি ভিজিবল করতে পারব যেমন হইতে পারে যে আমরা যদি মেনুভার নিয়ে যাদের প্রবলেম হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যখন মেনুভারটা ধরেন একটা বর্ডার দিলাম নর্মালি আসবে না হোভার করলে আসবে বাট যদি আমি নর্মালি বর্ডারটা না দেই হোভার করলে কি হবে তখন বর্ডার আসলে বর্ডার একটা স্পেস নিবে না তাহলে কিন্তু তখন আমার লে আউট একটা নড়াচড়া করবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এই প্রবলেমগুলো বেসিক্যালি এইভাবে সলভ করতে পারি যে একটা ইমেজ নাই বাট ইমেজের জায়গা আছে তাহলে ওটা কি হিডেন হয়ে আসে হোভার করলে ইমেজটা শো করবে বা হোভার করলে বাটনটা শো করবে এরকম কিছু কিছু টপিক্স হতে পারে তাহলে আমরা দেখলাম কি এখানে ডিসপ্লের ক্ষেত্রে ভিজিবিলিটির জন্য আমাদের দুইটা প্রপার্টি একটা হিডেন একটা ভিজিবল তো বাই ডিফল ভিজিবল থাকে আর যদি আমরা ভিজিবল হিডেন করতে চাই তাহলে ভিজিবিলিটি হিডেন করে দিলেই চলে যাবে তারপরে কি আছে ভিজিবিলিটি ডিসপ্লে হচ্ছে ব্লক আর ডিসপ্লে ইনলাইন তো এগুলো এলিমেন্ট অনুযায়ী ডিপেন্ড করবে যে কোনটা ব্লক এলিমেন্ট হবে কোনটা ইনলাইন এলিমেন্ট হবে তো যদি আমরা কোনো ব্লক এলিমেন্টকে ইনলাইন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের ডিসপ্লেটা চেঞ্জ করে ডিসপ্লে ব্লক তো যদি ধরেন আমি যেমন ইউএলএলআই করলাম তো ইউএলএলআই কি ব্লক এলিমেন্ট তো তাকে যদি আমি ইনলাইন করতে চাই তাহলে তো আমার ডিসপ্লে তো যেহেতু তার বাই ডিফল্ট ডিসপ্লে কি ব্লক তো আমরা কি করতে পারি ওখানে ওখানে আমরা বলে দিতে পারি কি যে ডিসপ্লে ইনলাইন এখানে ডিসপ্লে ইনলাইনও হইতে পারে ফ্লট লেফটও হইতে পারে ঠিক আছে এখানে ডিসপ্লে ইনলাইনও হতে পারে আবার ফ্লট লেফটও হতে পারে ঠিক আছে একই হবে কাজ হ্যাঁ ইনলাইনটা কেন দিয়ে যাবে পাশাপাশি আসে আর ফ্লট লেফট দিলে একজন আরেকজনের বামে বসে যাবে এই তো পাশাপাশিই তো আসলো ওকে তারপরে কি আছে তারপরে এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট টপিক্স আছে যেটা আমরা অলরেডি আমরা স্কিপ হয়ে গেছে এখানে একটু পড়তে হবে হ্যাঁ এখানে একটু পড়তে হবে তো এটা আমরা ব্রেকের পরে শুরু করব আপাতত আমরা কি চাচ্ছিলাম যে লে আউটে যার যা যেখানে যেখানে প্রবলেম হচ্ছে তো ঠিক আছে আমরা যে লে আউট করছি লে আউটে অনেকেরই প্রবলেম হচ্ছে এখন লে আউট তো হইছে এখন লে আউট কি ওকে তাহলে তো আমরা আরেকটা লে আউট করতে চাই তাহলে কিভাবে করতে পারি তো গতদিন আমরা যেভাবে করছিলাম সেই টপিকসে যদি আমরা একটু সিমেন্টিক ট্যাগ দিয়ে করি যে টপিকসটা যদি আমরা একটু সিমেন্টিক ট্যাগ দিয়ে করি তাহলে প্রথম ট্যাগের নাম কি হইতে পারে হেডার আচ্ছা আমরা সিমেন্টিক ট্যাগে আরেকটু পরে আসি আরেকদিন পরে আসি আজকে আমরা ডিপ দিয়েই করি তো ওরা মানে মারবে না হলে ওকে তাহলে ডিপ ডিপে কি যাবে আর আরও দুইটা বা একটা ডিপ যাবে তাই না তাহলে এটা কি হইতে পারে হেডার হইতে পারে না ক্লাস হেডার ক্লাস হেডার এনার ফাইন তাহলে আপনারা এক্সটার্নাল করেন আমি এখানে লিখতে চাই পরে এক্সটার্নাল নিয়ে যাব হ্যাঁ আচ্ছা এক্সটার্নালি করি আমাদের প্রথম ট্যাগের নামটা কি হচ্ছে 
तो तार एक तो वाइट दिला हम रखी हंड्रेड परसेंट आज ये टाइम हमें लिख लाम जाए हेडर इनर तार वाइट दिला हम अच्छे हमें एट्टी परसेंट बैकग्राउंड कलर रेड। मैं खून आउटपुट जाए देखें कि अब उस था आश है। किस आश से? क्या नाश नहीं बोलें तो? वाइड से कौन हाइड दी सी? दी नहीं। तो लाइक तू हाइड दिए दें। डीप की कौन कंटेंट ना दिला आज बना। आज दो सुध वाइड दिलो आज बना तो लाइक वाइड हाइड दो इटा दिले आवर आज बना। दिला माइंड � Okay, busy as soon. Okay. Link code in a. Let's see. I'm not going to be able to get the power of the power. Relation, style sheet. Top of the case. H strip, SS, backslash, CSS, backslash, layout. टू डॉट सीएसएस सेव दिलाम अखंड पेज जाए रिलोड दे आज से ना ताकि हम जाते हैं कि मास्क का नेट क्या हुआ है इधर शोमान शोमान हुआ है ताहले इधर जब दे अमी दी दे जे हाइट इधर दी दे अमी हंड्रेड पिक्सेल वही से तलाम जाती के इटा मिडिल बोरा बोर्ड थाक बे कारण अखोन मैक्सिमम साइड गुला देख बन की जब बाहरे एक टा बैकग्राउंड थाके जिधर मैं बीआईटी में ढूँकी बीआईटी में देखा था ना अच्छा ना ना बीआईटी में वहाँ से ए जे साइड टा देखे ना वंदे कंटेंट कौन ए पोज़न तो ना बट अमर बैकग्राउंड क्या लगता है ना बैकग्राउंड कलर किंतु फूल तार माने कि हमारे एक टा मेन डिवास है हमारे एक टा मेन डिवास है तार बेहतर है अमी बेहतर है कंटेनर जो ना आधा डिवी उसको उसे तो हमारे तो दे भाभे कास्ट करते चाहे तो अल्ले बेहतर जिस दे मार्जिन कोरे दे ऑटो तले की है देखी तो इसे ना लेटर एक टा बैकग्राउंड कलर दे दें अखान एक टा क्लियर था तो तो इट आप आप तो ऑफ था इट आप आप तो तो ऑफ था अच्छा ऑफ कर दिले तो अब आराम से ना चले ब्राउन कलर दिए दे होते हैं। तो अमरा जोखों ये लोगों को नो लेआउट एर काज शुरू कर दो। अपने दर कथा बोल ला अपने दर कथा सुने ना। टाइप करते समय क्या नहीं? बोलें। टाइप कैन करते समय ऐसा ना मैं लिखते समय दी बोलना। टॉपिक्स तक आल के दर्श लिख से नास्ते होता ही, किंतु स्ट्रक्चर का धारण टाइप तो आला था। गौतम कल के हमारा कोर्स ये भावे, आज के हमारा स्ट्रक्चर का कोर्स थी, एक हम स्टैंडर्ड जेस स्ट्रक्चर तो चोल दस्ते बाजारे, शिव भावे। अपन तो तम लेखा शो माय देख, तू कौन लेखन? ओके, तो लामंदे � जो दी आमी एकाने बोले दे जब पैडिंग जीरो मार्जिन जीरो ताहले सब जगह पैडिंग जीरो मार्जिन जीरो है जावे तो आमी इजोने स्टारे दीते पर बोना आम के दीते आवा की बॉडी ते ताहले बॉडी मार्जिन पैडिंग टा जीरो है जावे इन्तु ये टाव सब समय दौड़ कर हाँ बना जो दी दौड़ कर हाँ या अपना जब बॉडी
তাহলে আমার হেডার পার্ট হলো তো দেখেন এই ডিবের ভেতরে আমরা কি করছি হেডার লিখছি না খুবই সিম্পল এইটা আপনি সরাসরি হেডার ট্যাগ দিয়ে লিখতে পারবেন যেটাকে আমরা বলতেছি কি সিমেন্টিক এলিমেন্ট বা সিমেন্টিক এই স্টিমেন সিমেন্টিক তাই না তার মানে এইটা আমরা সরাসরি হেডার দিয়েও লিখতে পারব তারপরে আমরা কি চাচ্ছিলাম তারপর আমরা চাচ্ছিলাম হচ্ছে ডি এখন যেহেতু আমার একটা ইনার ডিপ লাগবে তাই না তাহলে আমরা একটা ইনার ডিপ আবার ভেতরে নিয়ে নিব এইটা হবে আমার ন্যাভ ইনার আর মেন ডিবের নামটা হবে হচ্ছে ক্লাস ন্যাভ এখন ন্যাভ ইনারের মধ্যে আমরা কি করব ইউএল এল আই সরি এল আই এর মধ্যে আগে অ্যাঙ্কর ট্যাগ অ্যাড অ্যাড করব তারপরে আমরা কন্টেন্ট অ্যাড করব কোনটা এখন এইটুক লাইট তো লাগবেই রে বাবা বন্ধ করতে পারবো না ট্যাক্স লাগবে তাহলে হেডার পার্ট স্টার্ট আর হেডার পার্ট এন ন্যাপ পার্ট স্টার্ট ন্যাপ পার্ট এন তাহলে হোম অ্যাবাউট সার্ভিস কন্ট্রাক্ট পেজে যাই চলে আসছে না এখন করতে হবে তাহলে ডট ডট ন্যাপ এখন দেখেন এখানে আমার হাইট দিতে হচ্ছে এখানে আমার হাইট দিতে হচ্ছে রাইট দিয়ে এই সেম জিনিসটা আমি আবার নিয়ে যাই যদি না আমার দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে কালার পিকার নামে একটা অপশন আছে খুবই ছোট একটা সফটওয়্যার মনে হয় ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ পিকজি এটা কালার পিকারই বলে পিকজি এটা ম্যাক্সিমাম পিসিতেই থাকার কথা না থাকলে চট করে একটু ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো এটা ডাবল ক্লিক করলে এরকম ওপেন হয়ে যাবে এখন যেখানে আপনি চান যা সেখানে মাউস পয়েন্টারটা নিলেই আপনার এখানে সেই কালারটা শো করবে এখন কোন কালার আপনি কিভাবে সেভ করতে পারেন সেটাও কিন্তু এর উপরে যখন আপনি মাউস পয়েন্টার নেবেন সেটাও বলে দিবে যে কন্ট্রোল অল্টার সি করলে কি হবে এই স্টিমেল কালার এই স্টিমেল কালার বলতে হেক্সাডেসিমেল যে কালারটাকে কালারটাকে বলা হয় এই স্টিমেল কালার যেটা আমরা হ্যাশট্যাগ দিয়ে লিখি সেটা হচ্ছে এই স্টিমেল কালার আর যদি কালার মিক্সার চান তাহলে কন্ট্রোল অল্টার এক্স আর যদি ম্যাগনিফায়ার চান তাহলে কন্ট্রোল কন্ট্রোল অল্টার জেড তো আমাদের কন্ট্রোল অল্টার সি হলেই তো হচ্ছে না তাহলে আমরা কালারটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমি এরকম একটা কালার নিবো বা এরকম একটা কালার নিবো তাহলে কন্ট্রোল অল্টার 
सी कर लार टप कलर क्योंकि कपि हो गए हमें पेजे जाब एखे जस्ट पेस्ट कर दीब सामने कि करते हैं हमारे एक हैशटैग दीते हैं तो ये हमें एक सैडे रखते परि थो पेजे जा मिनिमाइज कर दी मिनिमाइज कर लेने गए नीचे बक्स एखान आनी आर ओपेन करते तो जेटा बोलते जो प्रत्येक पेजर कमन किस टपिक्स लागे जेमन हाइट लागे वाइड लागे बैकग्राउंड कलर लागे तैना बॉर्डर लागे ना स्ट्राचार कर समय एस्ट बोझार जो बॉर्डर दीची जैसे स्ट्राचार तो बुझते परि आज के बॉर्डर एक दीसी देखें बॉर्डर ना दी तो क्योंकि बुझते पर बैकग्राउंड कलर दीची ना कमन क्या क्लस क्रिएट कर रखी तो यह हाइट कत एकश पिक्सल तो एरक कि करते यार एकश पिक्सल तर नैपारे जो पंचाश पिक्सल एरक दीते सब जगह क्यों करते हाइट लिखते हैं बाट आप करते ये एक अदिक क्लस कल करते स्पेस दिए दिए एखे चार पाँचटा क्लस एक संगे अपनी कल करते जो चार पाँचा क्लस कल करारे अपन थे तेल चार पाँचा क्लस यूज मैं क्रिएट कर समस्या नहीं करते लिखल हे डट फिफ्टी डट फिफ्टी के बोलम जो हाइट फिफ्टी पिक्सल तर चले आसलम जो डट सरि हंड्रेड एखे बोल हाइट हंड्रेड पिक्सल तर कि होते डट एच टू हंड्रेड तेल हाइट हाइट हो टू हंड्रेड पिक्सल एन डट हाइट सरि थ्री हंड्रेड ये बोले दिल हाइट थ्री हंड्रेड पिक्सल एखार सब जगह क्योंकि हाइट लिखते हैं सब जगह हाइट ना लिखे हमें क्योंकि हाइट कल कर दी चले आसबा कि करब यही हाइट कमेंट्स कर दी तर हेडार हाइट कमेंट्स कर दिल दरकार नहीं करते इनारे कि करते हंड्रेड लिखे दी देखी आउटपुट की आसे को चेन्ज हो चेन्ज कई ओपर पार्टे एन देखें पर आर कि एखे बोलताके दिल फिफ्टी फिफ्टी कर ले छोटो छोटो करा जाए ना कि करते हैं एक बड़ो करते कि जो इनलैन कर फिलब तक क्योंकि छोटोते ही जाए तो 
क्रिएट करते कंट्रोल कंट्रोल उंड कलर ऊपर आसे ना हमारे लाइट ब्लू इधर नेवर कलर टा तो हम रे कलर टा नहीं दे पा रही चले आज लो ऐसा उन जो जामी ए टाइप ऑफ कोर दे मेरे दी ए टाइप ऑफ कोर दे हम जो दी ए टाइप ऑफ कोर दे तो ले क्या अवस्था है बोलें शॉप चले नीचे डबल सेंटीमीटर को था चले मार्जिन मार्जिन 
সবগুলা দিলে তো হয় মার্জিন বটম জিরো দেখি কি হইছে নিচ্ছে না কেন শেষ তারপরে সবগুলো লেয়ারের মধ্যে অটোমেটিক চলে আসবে এখন দেখেন আইকন বলতে আপনাদের এই যে ছোটখাটো যা দেখবেন এই যে আইকন ছাড়া আসলে সাইড সম্ভব না টেক্সট ছাড়া যেরকম সম্ভব না ইমেজ ছাড়া সম্ভব না সেরকম আইকন ছাড়া আসলে ওয়েবসাইট করা সম্ভব না এখন হিউজ পরিমাণ আইকন ইউজ হয় তাহলে হিউজ পরিমাণ যেহেতু আইকন ইউজ হয় এত আইকন আমরা কোথায় পাব এবং কীভাবে অ্যাড করবো এটা জানতে হবে এখন দেখেন এইটা ইমেজও হইতে পারে এটা আইকনও হইতে পারে তাই না এটা তো ডেফিনেটলি একটা আইকন এগুলো কি একটা আইকন এখন দেখেন আমরা যদি বিআইডি আমি ঢুকি এখানেও কিছু কি আই আইকন আছে না এই যে আইকন এগুলো আইকন এই যে আইকন মানে আইকনের ব্যবহারের শেষ নাই তারপর গুগলে যান এই দেখেন গুগলে আইকনই আইকন যেখানে যাচ্ছেন শুধু আইকন মানে আইকনের একটা হিউজ ব্যবহার আছে ওয়েবসাইটের জন্য তাহলে আমাদের এখন জানতে হবে যে আমরা আইকনগুলো অ্যাড করব কিভাবে বা ইউজ করব কিভাবে আমরা একটু সিএসএস আইকনে যদি যাই দেখেন এটা সিএসএস আইকন তো সিএসএস আইকন এখানে কি বলতেছে আইকন ক্যান ইজিলি বি অ্যাডেড টু ইউর এস্টিমেল পেজ বাই ইউজিং ইউজিং অ্যান আইকন লাইব্রেরি তার মানে কি এস্টিমেল আমার একটা আইকন লাইব্রেরি ইউজ করতে হবে সেটা হইতে পারে লিঙ্ক ডাউনলোড করা ফন্টের মতো আবার সিডি অ্যান্ড লিঙ্ক সরাসরি দিয়ে দিতে পারি তো হচ্ছে মজার বিষয় হচ্ছে আইকনের সাইজ কালার এগুলো আপনি বাড়া করতে পারবেন হচ্ছে ফন্ট সাইজ ফন্ট কালার দিয়ে ক্লিয়ার ওকে এখন দেখেন আইকন আমরা তিন জায়গা থেকে পাবো একটা হচ্ছে ফন্ট অসাম একটা হচ্ছে বুস্ট্রাপ আইকন আর আরেকটা হচ্ছে গুগল আইকন এখন এই তিনজনের কাছ থেকে আমরা আইকন পেতে পারি তো তিনজনের কাছ থেকে আইকন পাবো আইকন তো সবগুলো সেম যে হোমের যে আইকনটা এটা বুস্টাপের কাছেও যা আছে ফন্টাসামের কাছেও তাই আছে আবার গুগলের কাছেও কিন্তু তাই আছে বাট সবার যদি আইকন সেম হয় তাহলে আমি সবার কাছে কেন যাচ্ছি একজনের কাছে গেলেই তো হয় তো বাসিকালি এটা আপনার পছন্দ যে আপনি কোথ থেকে নেবেন তো আমার সাধারণত ফন্টাসাম থেকে আইকনটা ইউজ করি বুস্ট্রাপ আইকনটা ইউজ মানে কম করা হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখবেন সবাই ফন্টাসাম আইকন ইউজ করে কারণ ফন্টাসাম আইকনটা আসলে ফ্রি ভার্সনটা বেশি পাওয়া যায় গুগল আইকনে ফ্রি ভার্সনের একটু ঝামেলা আছে ওকে তাহলে আমরা দেখি যদি আমরা ফন্টাসাম ইউজ করতে চাই তাহলে কিভাবে ইউজ করব তার আগে এই ছয় লাইন একটু পড়ি দেখেন এখানে কি বলে দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ে টু অ্যাড অ্যান্ড আইকন টু রেস্টিমেন্ট পেজ ইজ উইথ অ্যান্ড আইকন লাইব্রেরি সাস অ্যাজ ফন্টাসাম মানে ফন্টাসামের লিঙ্ক বা সিডিয়ান লিঙ্ক দিয়ে আমরা অ্যাড করতে পারব অ্যাট দ্য নেম অব দ্য স্পেসিফাইড আইকন ক্লাস তার মানে আইকন সবসময় কি ওদের যে লাইব্রেরিটা আমরা ইউজ করবো সেখানে আইকনগুলো ক্রিয়েট করা আছে কি দিয়ে ক্রিয়েট করা আছে সিএসএস দিয়ে তো সিএসএস দিয়ে যদি কেউ আইকনটা ক্রিয়েট করে যেমন আমরা করছি না বক্স মডেল তারপরে বর্ডার বক্সের বর্ডারের ড্রেস দিলে একটু গোলগাল হয় না তো এই বেসিক্যালি বর্ডার দিয়েই আপনারা বিভিন্নভাবে শেপগুলো বানাতে পারেন আবার ওরা কী করছে ফটোশপ দিয়ে কিছু করছে তো এখানে আইকনগুলো সিএসএস দিয়ে যদি বানায় থাকে তাহলে কি সিএসএস দিয়ে যদি বানায় তাহলে সেটা কল করার জন্য অবশ্যই ক্লাস ইউজ করছে না সিএসএস ফাইল মানে সিএসএস থেকে কোনো কিছু নিতে হলে আমাকে কি লাগবে হয় সিলেক্টর লাগবে অথবা আইডি লাগবে অথবা ক্লাস লাগবে এছাড়া তো আমি সিএসএস থেকে কোনো প্রপার্টি ভ্যালু কিন্তু নিতে পারবো না তো এখানে কী বলতেছে স্পেসিফাই আইকন ক্লাস টু এনি ইনলাইন এস টি এম এল লাইক আই ট্যাগ অথবা স্প্যান ট্যাগ তার মানে আইকন আপনাকে দিতে হবে কোথায় ইনলাইন এলিমেন্টের মধ্যে আইকন আপনাকে অ্যাড করবে করতে হবে কোথায় ইনলাইন এলিমেন্টের মধ্যে সেটা কি হইতে পারে আই 
अथवा स्पैन এখন দেখেন অল দ্য আইকন ইন দ্য আইকন লাইব্রেরি বিলো দ্যাটকে কি বলতেছে স্কেলেবল ভেক্টর দ্যাট ক্যান বি কাস্টমাইজ দেখেন দ্যাট ক্যান বি কাস্টমাইজ উইথ সি এস এস সাইজ কালার শ্যাডো যে কাজগুলো আমরা কি দিয়ে করতে পারতেছি অলরেডি ফন্ট দিয়ে কিন্তু করতে পারছে ফন্ট কালার ফন্ট সাইজ অথবা টেক্সট শ্যাডো সেমভাবে আমি আইকনের জন্য ইউজ করতে পারবো এখন দেখেন ফন্ট অসাম আইকন এই আইকনটা আমরা কিভাবে অ্যাড করবো এবং কোথায় অ্যাড করব টু ইউজ ফন্ট অসাম আইকন গো টু ফন্ট অসাম ডট কম আপনি এখানে যাইতে পারবেন সাইন ইন করেন বা না করেন সমস্যা নেই গেট অ্যান্ড কোড টু অ্যাড দ্য হেড সেকশন টু ইয়োর এইচ টিম এল পেজ তার মানে এখান থেকে যে আপনি একটা ফাইল পাবেন বা সিডিএন যে লিঙ্কটা পাবেন সেটা অ্যাড করতে হবে কোথায় হেড পার্টে আর নর্মালি লিঙ্ক সবগুলো আমরা কোথায় অ্যাড করতেছি হেড পার্টে অ্যাড করতেছি এখন দেখেন ফন্ট অসম আইকন আমি হেড পার্টে কীভাবে অ্যাড করতেছি স্ক্রিপ্ট দিয়ে তাহলে স্ক্রিপ্ট সোর্স দেন সেই লিঙ্কটা স্ক্রিপ্ট শেষ কি বলে নো ডাউনলোডিং অর ইনস্টলেশন রিকোয়ার্ড যে আপনাকে যে ডাউনলোড করতেই হবে ইনস্টল করতে হবে এমন কোনো রিকোয়ার্ডেড টপিক্স না ইচ্ছা করলে আপনি ডাউনলোড করেন ইচ্ছা না করলে আপনি ডাউনলোড না করেন ওকে তাহলে এখন দেখেন যদি আমরা ফন্ট অর সাম আইকন ইউজ করি তাহলে ক্লাস নেমটা কি হতে পারে জি যদি ট্যাগের ক্ষেত্রে এখানে ক্লাসগুলো একটু খেয়াল করি আমরা কি স্যার আমরা কি করলাম যদি ফন্ট অর সামটা ইউজ করি তাহলে কি করব প্রথমত আমার স্ক্রিপ্ট ফাইলটা দিতে হবে হেডপাটে দিলাম তারপরে দেখেন কি করছে আই ট্যাগ ক্লাস ফাস ফা ক্লাউড তাহলে ফাস ফা ক্লাউড এখানে কয়টা ক্লাস আছে দেখেন তো এখানে ক্লাস আছে দুইটা তার মানে এটা হচ্ছে ফন্টাসামের জন্য বেসিক ক্লাস যার মধ্যে বেসিক স্ট্রাকচারটা করা তারপরে আপনার স্পেসিফাইক যে টপিকসগুলো যে আপনি কোন টাইপের ক্লাস মানে আইকন চাচ্ছেন সেখানে কি বলছে ফা ক্লাউড তারপরটা কি দেখেন ফা হার্ট তারপরে ফা কার ফা ফাইল ফা বার্স এগুলো লিখতে হবে না স্যার তাহলে এখানে দেখেন একটা জিনিস খুবই কমন সেটা হচ্ছে যে যেই নামের আইকন আমরা খুঁজতেছি আইকনটা কিন্তু সেম নামে আছে সুতরাং আইকন খুঁজতে সমস্যা নেই এখন যদি মনে করেন যে আপনার লাগবে কি সার্স এ আর সি এইচ সার্স দেন চলে আসছে না সার্স কোনো ঝামেলা আছে কোনো ঝামেলা নাই আচ্ছা তারপরে দেখেন যদি আপনি এটার স্টাইল দিতে চান স্টাইল কি দিয়ে দিছে দেখছেন ফোন সাইজ দিয়ে তাহলে ফন্টের ফন্টের প্রপার্টিগুলাই আপনার আইকনের জন্য কাজ করবে ফন্ট প্রপার্টিগুলো আপনার আইকনের জন্য কাজ করবে ওকে ফাইন এরপরে কি আছে এরপরে আছে হচ্ছে বুস্ট আপ আইকন আইকনগুলো সব সেম শুধু ক্লাস নেম আলাদা এখন দেখেন বুস্ট আপ আইকনের জন্য দিছে কি সিএসএস লিঙ্ক ফন্ট অসানোর জন্য দিল কি জাভা স্ক্রিপ্ট লিঙ্ক আর বুস্টার পাই আইকনের জন্য দিলে হচ্ছে সি এস এস লিঙ্ক এখানে দেখেন ক্লাস নেমটা চেঞ্জ গ্লিফ আইকন দেন গ্লিফ আইকন ক্লাউড গ্লিফ আইকন ক্লাউড দিলে দেখেন এখানে ক্লাউড সাইনের আইকন চলে আসতেছে গ্লিফ আইকন গ্লিফ আইকন রিমুভ এখানে ক্রস সাইন চলে আসলো গ্লিফ আইকন ইউজার ইউজার চলে আসলো গ্লিফ আইকন এনভেলপ এনভেলপ চলে আসলো থামস আপ দিলে থামস আপ চলে আসলো এখন বলেন এখানে কোনো নাম কি আমরা জানি না বুঝি না এরকম এখানে এত বেশি আইকন আছে যে আপনার আর এক্সট্রা আইকন দরকার হবে না এত হিউজ পরিমাণ আইকন আছে এবং এত হিউজ পরিমাণ তার ভেরিয়েশন আছে প্লাস এত বেশি তার আপডেট আছে যে আপনার আইকন এক্সট্রা আইকন লাগবে না যদি দরকার হয় বানায় নেন কোনো সমস্যা নেই 
ওরা যেভাবে বানায় নিছে আপনি বানায় নেন বানায় নিয়ে অ্যাড করেন ওকে ভালো করে ক্লাসের সময় খেয়াল করেন এটা কিসের লিংক কিসের লিংক কি লিংক এটা এটা কি লিংক এটা জাভা স্ক্রিপ্ট লিংক এটা জাভা স্ক্রিপ্ট লিংক কি হয়েছে কপি করবেন পেস্ট করে দিবেন কি বলতেছে এখানে যে এখানে বলতেছে না যে নো ডাউনলোডিং ওর ইনস্টলেশন রিকোয়ার্ড শুধু এটা দিয়ে দেন না আপনার এখান থেকে দিতে হবে এখান থেকে দিতে হবে অথবা আপনার যে ফোন টাসমের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এখানে যাইতে হবে फोनियल এখান থেকে আপনি হোমে থাকতে পারেন আপনি আইকনে যাইতে পারেন খেলা কে দেখে কে দেখতেছেন বলেন তো আমাকে খেলাগুলো বন্ধ করেন ক্লাস করানো যাচ্ছে না প্লিজ খেলা দেখবেন ফোন ডসম আইকন আমরা এখান থেকে দেখেন ভার্সন কতগুলো আছে এখন লেটেস্ট ছিল 6.1.1 তারপরে ছিল 5.1 এখন যদি অল ভার্সনে যাই তাহলে যে এখানে অল ভার্সন পেয়ে যাচ্ছেন আপনি লেটেস্ট ভার্সন এইটা তারপরে যে সব ওয়ান টাউজেন্ড ফাইভ ফোর টু সবগুলো পাচ্ছেন আমরা এই জিনিসটা আরও একটা জায়গা থেকে নিতে পারবো সেইটা হচ্ছে যেখান থেকে শুধু ফোন টস আপনার আপনি সব ধরনের আইকনই পাবেন সেইটা হচ্ছে আমাদের সরি সিডি এন জেস এই যে ফোন টস আমি এখান থেকে দিচ্ছে ক্লিক করি দেখি কে যায় এখন দেখেন আমরা ফোন টসামের অফিসিয়াল পেজ থেকেও ফোন টসামের ভার্সনগুলো পাবো আবার এখান থেকেও নিতে পারবো তো এখান থেকে নেওয়াটা ভালো এখান থেকে নেওয়াটা ভালো এই জন্যে আপনি এখান থেকে নিলে ইউআরএল ফুল ইউআরএলটা কপি করতে পারবেন আপনাকে সরাসরি লিঙ্ক যে ট্যাগটা সেইটা দিতে দিতে পারবে আবার যদি আপনি অন্য কিছু চান যে আপনার এটা দরকার নেই এটা দরকার নেই এরকম কিছু একটা লাগবে সেটাও নিতে পারবেন এবং এখানে আপনার সবগুলো ভার্সন আপনি একসঙ্গে পাচ্ছেন যেটা দরকার আপনি এখান থেকে সেটাই কিন্তু নিতে পারবেন এখানে কি বলছে ভার্সন ওয়ান সিক্স পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তো এখানে দেখেন কি বলতেছে এটা কতগুলো ফাইল অল মিন ডট সি এস এস ব্র্যান্ড মিন ডট সি এস এস ফোন ডসম মিন ডট সি এস এস এখান থেকে আপনার যে ফাইলটা দরকার সেই ফাইলটাই আপনি নিতে পারবেন তো এখানে আমি ভার্সন চেঞ্জ করে দিই যে আমার এই ভার্সন দরকার না আমার অন্য কোনো ভার্সন দরকার দেখেন ভার্সনের শেষ নাই হ্যাঁ ভার্সনের শেষ নাই তো ঠিক আছে আমার লেটেস্ট ভার্সনেই থাকি কোনো সমস্যা নাই তো যদি আমরা একটু দেখি দেখি কি কি আছে তাহলে আমাকে ফোন টসানটা দেখে আসি হ্যাঁ তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু যে কোনো লিঙ্ক জাস্ট এইটা কপি করলে লিঙ্ক কপি হয়ে গেল এখন যেখানে যাবেন দিয়ে দেন ওই দিতে হবে এস টি এম এল এর হেডের ভেতরে কিন্তু এটা সবসময় দিবেন আপনাদের যে সি এস এস ফাইলটা এটার উপরে যে লিঙ্কই দেন না কেন যে লিঙ্ক দেবেন আপনার যে নিজস্ব যে লিঙ্ক ফাইলটা এটার উপরে দিতে হবে ঠিক আছে 
দরকার নাই কারণ আপনি যে কাজই করবেন আপনি ধরেন এখানে আইকন নিলেন আইকনের হচ্ছে একটা ফন্ট কালার দিবেন তো ফন্ট কালার কাকে দেবেন আগে আইকনটার একটা নিতে হবে আপনি একটা আইকন নেবেন তাহলে আপনি কালার দেবেন এখন আইকনে যদি না থাকে আপনি আগে কালার দিলেন তাহলে আমার আগে কালার কোথায় আসলে আসবে এখানে আগে কালার হয়ে যাবে না তারপরে আইকনটা পাবে তো এটা তো আসলে একটা মানে চেন অফ কমান্ড হলো না আগে আপনি আইকনটা দেন তারপরে আইকনের কালার দেন আর নর্মালি আমরা কি করি আমরা যে লিঙ্কগুলো দেই আমরা যে লিঙ্কগুলো দেই যে আমরা কোনো কিছু ডাউনলোড করলাম বা ফিডিয়ান লিঙ্ক দিলাম আর আমরা আমাদের পেজে কি করি যে আমরা যে টপিকসটা নামালাম ওটা আমাদের ডিজাইনের সঙ্গে ম্যাচ করতেছে না একটু চেঞ্জ করতে হবে তাহলে সেই চেঞ্জগুলো আমরা কোথায় করি আমাদের সেই পেজে করি এখন আমাদের ব্রাউজার কোড রিড করে কিভাবে লাইন বাই লাইন রিড করে না এখন লাইন বাই লাইন যেহেতু রিড করতেছে তো আগে যেটা আমি ওকে সিডিয়ান লিঙ্ক দিলাম সেটা আগে দেখবে নাও ওটা ও তাহলে কি হবে প্রথমটা দেখে ওর মতো করে কিন্তু ডিসপ্লে করাই দিল এখন আমি আমার পেজে এসে বললাম যে না এটা কালার চেঞ্জ হবে তখন সে কি করবে আপডেট করে চেঞ্জ কালারটা দেখাই দিল হ্যাঁ এই জন্য সবসময় আমরা আমাদের যে সেস স্পাইলটা এটা সবচেয়ে নিচে দিব ক্লিয়ার ক্লিয়ার এটা নিয়ে পরে কোনো আর কথা হবে না এটা নিয়ম নিয়ম মনে করে দিয়ে দিবেন ওকে তাহলে এভাবে আমরা অ্যাড করে দিব এখন যাই তা দেখেন কত ইজি না জাস্ট এখান থেকে যে ফাইলটা দরকার যদি শুধু ফন্ট আসে মেন ডোর সি এস এস দরকার আমি সেটাও নিতে পারবো এর মধ্যে সবাই আছে হলের মধ্যে সবগুলোই আছে তো নর্মালি আমরা নেই যেটা নেই হয় ফন্ট আসে মেন ডোর সি এস এস নেই কিংবা অল ডট মেন ডোর সি এস এস নেই এই দুটোর একটা নেওয়া হয় এখন চলে যাই ফন্ট আসামে এখান থেকে কিভাবে নেওয়া যায় এখান থেকে আপনার যেটা দরকার আপনি সেই ফন্টটা নিতে পারবেন তারপরে যদি দেখেন এখানে কতগুলো ফন্ট আছে তাহলে আমাদের প্রো আইকন দরকার নেই প্রো আইকন অনেকগুলো আপনাকে দিবে না যে আপনি সবই দিবেন ঠিকঠাক মতো শো করবে না কারণ ওখানে ম্যাক্সিমাম কি আপনাকে পেইড ভার্সন নিতে হবে তা আমরা গরিব মানুষ আমরা ফ্রি আইকন দেখি দেখি ফ্রি আইকনে কি কি আছে এখন দেখেন এখানে আইকনের স্টাইলগুলো দেওয়া আছে যে সলিড নেবেন রেগুলার নেবেন লাইট নেবেন থিন নেবেন না কেমন আইকন দরকার আপনার আবার এখানে আপনার কিন্তু আলাদা আলাদা স্টাইলও রয়ে গেছে যে কোন টাইপের যদি আইকন আপনি আলাদা করতে চান সোশ্যাল মিডিয়া শপিং শেপ সিকিউরিটি কোন ধরনের আইকন দরকার সেটাও নিতে পারতেছেন দেখেন আইকনের শেষ নাই এই যে বারো পেজ পর্যন্ত আইকন আছে বারো নম্বর পেজে যদি যান বা তিন নম্বর পেজে যদি যান তাহলে দেখেন আইকনের শেষ নাই তাহলে আমরা এখন কিসে আছে আমরা এখন এই অবস্থায় আসি না দেখি এটা নিলে কি হয় ক্লিক করলেই দেখেন কি হচ্ছে আমির ভাই প্লিজ আপনি কথা বললে আপনি একদমই কথা শুনছেন এখন বলেন আমি এখানে কিভাবে গেলাম কেন লিখতেছি আগে দেখেন আগে দেখেন তারপরে নোট করেন এখন আপনি দেখলেন না আমি এই আউটপুটে আসলাম কিভাবে তাহলে এখন বলেন আপনি কিভাবে এই আউটপুট পর্যন্ত আসবেন আপনি যে টুকটাক প্রবলেমে পড়তেছেন এই জন্যই পড়ছেন বারবার বলছে আজকে বাইশতম ক্লাস মিনিমাম দশতম ক্লাস থেকে শুরু হয়েছে তখন এই বাইশ বারো দিন ধরে আপনাকে একই কথা বলতেছি আমি এবং আজকে মানে আজকে প্রমিস যে আমি আজকে লাস্ট বললাম আমি নেক্সট আমি আপনার আর বলবো না না আমি আমি শুধু ওনার না আমি কাউরে আর বলবো না আপনারা আপনাদের মতো বসে ক্লাস করেন কোনো সমস্যা নেই আবার বলতেছি যে আইকনটা আমার এখানে দরকার সেই আইকনের উপর ক্লিক করলে এই রকম একটা বক্স দিবে এখন দেখেন এখানে স্টাইলটাও দেয়া আছে যে স্টাইলটা দরকার আপনি সেই স্টাইলের আইকনটা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন দেখেন সিলেক্ট করে কি হচ্ছে এখানে আবার তিনটা ভাষণ দিচ্ছে যে এইচ টিম এল রিয়াক্ট ভুজেস কোথায় অ্যাড করবেন আমরা এইচ টিম এল অ্যাড করবো আমরা মাত্র শিখতেছি ছোটো মানুষ তাহলে এইচ টিম এলের আইকন কোড কিন্তু দিয়ে দিছে জাস্ট এখানে কি করব
তাহলে এর উপরে ক্লিক করলেই কপি হয়ে যাবে আমার এখানে যাইতে হবে না এখানে কপি করলে এসবিজি কপি হবে আমার এসবিজি দরকার আমার এই কোডটা দরকার এটা কপ মানে জাস্ট এই কোডের উপর ক্লিক করলেই কপি হয়ে যাবে এখন যাই এখন গিয়ে আমরা এখানে দিছি না দিয়ে দিই দিয়ে দেখি আসে কি না আমার তো হচ্ছে এই টপিকসটাই দিছি না কিন্তু এটা দিছি আমরা সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ওকে দেখি আসে কি না হ্যাঁ এই আলো এই চলে আসছে না আসছে না আইকন আইকন কিন্তু চলে আসছে তাহলে আমরা কি করলাম কন্ডারসামে গেলাম তারপরে যেহেতু আমরা গরিব মানুষ আমরা গেলাম ফ্রি আইকনে ফ্রি আইকন থেকে যে আইকনটা আমার দরকার যে আইকনটা আমার দরকার আমি সেই আইকনে যাব যাইতেছি আর যদি আমার কোনো আইকন দরকার হয় যে আমি সার্চ করে বের করব তাহলে সার্চ করা যায় এখানে লিখলাম ধরেন এখান থেকে দেখেন ডাউনলোড আছে তারপরে ডকুমেন্টেশন আছে আমরা যে কোনো একটা নতুন টপিক্সে গেলে যেটা প্রথমত করব ডকুমেন্টেশনটা পড়ব যে নতুন একটা টপিক্স আমরা যাব দেখবেন প্রত্যেকটা টপিক্সের জন্য ডকুমেন্টেশন আছে ডকুমেন্টেশনটা পড়ব তাহলে কি হবে যদি ওইটা আমাদের আগের কোনো ভার্সন জানা থাকে তাহলে নতুন ভার্সনে কি হবে নতুন ভার্সনে কি কি অ্যাড হলো কি কি রিমুভ হলো এটা কিন্তু আমাদের কাছে খুবই ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে এটা আসতে থাকে তাহলে আমরা ফোন রচনার অফিসিয়াল সাইট থেকে পাইতে পারি আর পাইতে পারি কোথ থেকে সিডিএম জে এস এখান থেকে তো সিডিএম জে এসের সুবিধা কি এখান থেকে শুধুমাত্র যদি আমি ফোন টচন পাবো তা কিন্তু এখান থেকে সবাইরেই পাওয়া যাবে যদি সবাইরে চাই তাহলে কি করব আমরা এখানে কি লিখছিলাম ফোন টচন লিখছিলাম না দেখি এখানে গুগল লিখলে আসে কি না এখানে গুগল আইকন বলে কিছু আছে কি না দেখি गुगल आईकल ম্যাটেরিয়াল তাই না এখন দেখেন এখানে কি আছে যে ম্যাটেরিয়াল আছে না ম্যাটেরিয়াল আইকন তাহলে যদি এখানে যাই আমরা আসতে থাক সে কি আসছে ডকুমেন্টেশনে কিছু আসছে ডকুমেন্টেশন মনে হয় এখানে দেখতে হবে আপনি কার জন্য যাচ্ছেন ডেস্কটপের জন্য না ওয়েবের জন্য হ্যাঁ তাহলে নন ওয়েবসাইট যাই এখানে কিছু পড়াশোনা আছে পড়াশোনা গুলা করতে হবে যে কিভাবে স্টাইল করতে পারবেন কিভাবে কালার দিতে পারবেন এখানে সবই আস্তে আস্তে করে দিয়ে দেওয়া আছে করতে হবে একটু হ্যাঁ আচ্ছা ডকুমেন্টেশনটা আমরা দেখছি তার আগে দেখে আসি যে আমরা বেসিক্যালি অ্যাড করলাম কিভাবে তাহলে নিলাম অ্যাড করলাম চলে আসলো কিন্তু কিন্তু তারা কি করছি এরকম একটা লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে এখন দেখেন আমরা যখন ডাবল সি স্কুলসে আসলাম তখন আমাকে কি বলল যে ফোন টসামের তারা দিচ্ছিল কি স্ক্রিপ্ট একটা লিঙ্ক দিচ্ছিল তো আমরা স্ক্রিপ্ট লিঙ্কটা না না নিয়ে সিডিএন জে এস থেকে নিলাম কি সিডিএন জে এস থেকে আমরা নিলাম হচ্ছে ফোন টসামের একটা সিএসএস ফাইল ফোন টসামের একটা সিএসএস ফাইল 
झमेला सब समय जैगा सलिड दरकार रेगुलर दरकार थीन दरकार ना लाइट दरकार आईकन दरकार उटपुट फायजार उटपुट दी आईकन कलर करते चाहिए डाउनलोड कर दरकार फंटामा 
সিডিএম জেস এখানে গেলে কি হবে ফন্ডার সানের প্রথম থেকে একদম ভার্সন ওয়ান থেকে শুরু করে সিক্স পর্যন্ত যতগুলো ভার্সন আছে সব ভার্সন পাবো যা পেড আছে পেড ভার্সন পাচ্ছি ফ্রি আসতে থাকলে ফ্রি ভার্সনগুলো আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি কোনো ঝামেলা নাই ওকে আপনি এখানে যাবেন সিডিএন জে এস এ যাবেন ধরেন আমি গেলাম এখানে এখানে গেলাম এখানে আমরা সার্চ করলাম কি ভাষণ দিলাম হচ্ছে যেটা সবচেয়ে বেশি পপুলার সেই ভাষণটা আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ফোর পয়েন্ট সেভেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে পপুলার এখানে আছে কি অল স্টাইলিং দিতে পারেন সোর্স দিতে পারেন ফোন দিতে পারেন ইমেজ দিতে পারেন যেটা দরকার তাহলে স্টাইলে আছে শুধু দুইটা তো এরকম জায়গায় গেলে পরে আমরা কি করব এখান থেকে আমার ফোন টসা হ্যাঁ এখানে আপনি যখন ঢুকতেন সিডিএম জি এসে যখন ঢুকতেন তখন আপনি যাবতীয় যতগুলো ভাষণ যতগুলো স্টাইল সবই পাচ্ছেন এখানে তাই না তাহলে আপনি এখান থেকে নিয়ে নেন লিঙ্কগুলো লিঙ্ক নেওয়ার জন্য আপনার অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই তো ইভেন শুধু ডাবল সি স্কুল থেকে আমরা নিব না কারণ এখানে কিসের লিঙ্ক এখানে স্ক্রিপ্টের লিঙ্কটা দেওয়া আছে আমি এই লিঙ্কটা নিব না আমরা হচ্ছে সিএসএস লিঙ্কটা নিব এদিকে তাকান ওই দিকেই তাকাই থাকেন আমার দিকে তাকাই থাকেন মনে করেন আমি এখানে নাই তাহলে আমরা লিঙ্কগুলো সব সময় কোথ থেকে নিব এখান থেকে নিব কপি করে কিসের লিঙ্ক বুঝি নাই হ্যাঁ কিন্তু আমার যেখান থেকে নিলাম সিডিএম যে এসে এই লিঙ্ক টাই আছে হচ্ছে সিএসএস তো আমার সিএসএস লিঙ্ক টাই নিব তাহলে এটা হচ্ছে আমার বুস্ট্রা পাইকন फ्रंटारे बेसिक स्ट्राचार कर फा 
বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন ফাস থাকবে আর বাদ বাকি সময় আপনার যে আপনি যেই টাইপের আইকন চাচ্ছেন সার্চ ইউজার সাইন ইন তারপরে লগ আউট কোন টাইপের বাটন চাচ্ছেন টুইটার ফেসবুক যে বাটন চাচ্ছেন সেই নামটা থাকবে এখানে আর আমরা এখন কি করতেছি আমরা এখন বুস্টার পাইকন দেখছি বুস্টার পাইকনের দেখেন ক্লাস নেন কি গ্লিফ আইকন যদি আমি এই এইটা নিয়ে যাই যে গ্লিফ আইকন স্পেস গ্লিফ আইকন ক্লাউড কিন্তু ট্যাগ নেম কিন্তু সেম আই তার মানে আই ট্যাগটা ইউজ হচ্ছে কি জন্য আইকনের জন্য রাইট ওকে বলেন এটা কি ট্যাগ না তাহলে ট্যাগ কোথায় লিখব তাহলে আবার এটা এই কোন ধরনের কোশ্চেন নিজে চিন্তা করেন চিন্তা করে কোশ্চেন করবেন না খেয়াল করেন হ্যালো প্রথমটা ছিল কি ফা ফা ইউজার গ্রুপ তারপরে এখন ইউজ করতেছি গ্লিফ আইকন গ্লিফ আইকন ক্লাউড তাহলে দেখি গ্লিফ আইকন গ্লিফ আইকন ক্লাউডে কি আসতেছে আসছে না ক্লাউড তাহলে দেখেন দুইজনে শুধু কি ক্লাস নেম আলাদা এখানে দুইটা ক্লাস ইউজ করা আছে এখানেও দুইটা ক্লাসই ইউজ করা শুধুমাত্র এটার ক্লাস নেম ফা আর বুস্টারের ক্লাস নেম হচ্ছে গ্লিফ আইকন ঠিক আছে ওকে কি জানি চিন্তা করেন একটু তাহলে জিজ্ঞেস কেন করতে করে দেখব যে করা যায় কি না যদি তখন না হয় তখন বলতে পারেন যে ম্যাম এটা হয়েছে এটা হচ্ছে না কেন ওকে তার পরেরটা কি আছে তার পরেরটা হচ্ছে আমার গুগল আইকন তো গুগল আইকনের কি সিএসএস লিঙ্ক তাহলে আমরা এটাও নিয়ে যাই তারপরে बेस कर কি করতেছে আইকনটা শো করাই দিতে যেমন এখানে আপনার আমরা যে আইকনের নামটা সেকেন্ড ক্লাসে লিখতেছিলাম একটা ক্লাস লিখতেছিলাম কেন যে বেসিক আইকনের স্ট্রাকচারের জন্য আর একটা হচ্ছে আইকনের কি ধরনের কোন আইকনটা চাচ্ছি কোন আইকনটা চাচ্ছি প্রথমটা হচ্ছে আইকনের স্টাইলটাই ধরলাম তারপরে হচ্ছে আমি আইকনের নামটা বলে দিচ্ছি বাট গুগল আইকনে কি হচ্ছে দেখেন আমরা আইকনের নামটা একদম ট্যাগের মাঝখানে বলে দিচ্ছি আউটপুট সেম ওটা নামটা শো করবে না ট্যাগের মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি আমরা যেটা আমরা যেটা এটা আছে দুটো একটা মানে ক্লাস ডিক্লেয়ার করা ছিল আগে যখন আগে যখন ইস্যু গুগলে ক্ষেত্রে যেটা কি হচ্ছে ঝামেলা নাই বেশি 